Hallo ihr Lieben, auch heute werde ich keine Auslose machen, keine Kommentare groß beantworten, ähm, sondern ich wollte mich einfach nur zwischendurch melden und mit euch basteln. Alles andere kommt später mal. Ich zeige euch wieder mal, was ich beim Action und beim TD gekauft habe. Heute ist der Schwerpunkt Papier und Designpapier. Und das Erste, was ich gekauft habe, ist dieser Block. Der ist äh, so gesehen gar nicht neu, aber ich hatte das Gefühl, dass der Grünton sich vielleicht nochmal verändert hat. Und ich wollte die beiden vorherigen Generationen mal raussuchen und das Ganze vergleichen. Und ihr könnt schon mal einmal gucken, wie das Ganze im Regal ausschaut und was es kostet. Und zwar war die vorherige Version, die sah so aus. Und die da vorherige Version sah so aus. Und wir gucken jetzt einmal, also was sich nicht verändert hat, ist, dass es DIN A4 ist, dass es 24 Blatt sind und dass es 220 Gramm hat. Aber ihr erkennt sofort, dass dieser Grünton auf jeden Fall mal ein anderer ist wie dieser hier. Ich glaube, das ist auch im Video erkennbar. Ich lege mal wie immer weiß daneben. Dann ist es meistens noch besser erkennbar und ich nehme euch sogar noch ein bisschen tiefer, weil das hier in meinem Bildschirm jetzt äh, relativ, also es ist ein Zwischending zwischen, einem, ja ich würde sagen ein dunkles Frühlingsgrün, also nicht so leuchtend. Ich tue mal hier so ein leuchtendes Frühlingsgrün dazu, weil er schon eher sogar ein hellgrün ist. Und das hier ist ja der Uraltblock und da, guck mal, da ist es so ein Dunkelgrün. Und jetzt haben wir hier, ich würde es mal als mehr Grasgrün bezeichnen. Ne? Ihr könnt es vielleicht hier mit der Matte, ne? die ist so mehr der Farbton und das hier ist mehr, ja, ich sag mal Grasgrün. Wir gucken uns auch die anderen Töne an, die die im Vergleich sind. Das Schwarz brauche ich, glaube ich, nicht vergleichen. Und dann haben wir hier ein, ja, schon fast wie so ein Pappegrau. Hier hatten wir so einen ja, fast Hautton, so Aprikot und ein helleres Grau. Und bei diesem Block, bei dem Uraltblock, hatten wir Creme, Schwarz, Braun, Grün. Waren das nur vier Farben? Ich muss mal gerade gucken. Ja, nur vier Farben. Das Grün hatten wir gerade schon und jetzt vergleichen wir noch mal einmal die Brauntöne. Auch hier sind es nur vier Farben. Dann schauen wir noch mal einmal gerade die Brauntöne an. Also das hier ist mehr ins Rötliche. Hallo? Mehr ins Rötliche gehend. Das ist mehr Schokobraun und hier habt ihr ja schon gesehen, dass ja das ist ein Braun, was schon fast ins Aprikot geht. Ich packe mal wieder das Weiße dazu, in der Hoffnung, dass ihr es dann besser erkennen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Da freue ich mich immer über Rückmeldungen, weil ich tatsächlich äh, nicht genau weiß, was die Kamera hier wie verändert. Ich finde diese Blöcke sehr gut geeignet, um daraus Kartenrohlinge zu machen. Das werden wir voraussichtlich gleich auch nutzen, weil ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit Designpapier und ich frag, war gefragt worden in einem der Kommentare, den ich jetzt nicht raussuchen werde, was ich denn bitte schön mit Designpapier mache, auf dem viel los ist. Genau, das wird heute Thema sein. Und ich habe außerdem noch gekauft diesen Designblock, da habe ich ja äh, Paperpad, also diesen diesen Block. Auch da gibt es eine Vorgängerversion und ich hatte beim letzten Mal schon den mit den kräftigen Farben gezeigt. Ihr erinnert euch, dass, äh, dass ich da diese Karte mit dem Aufklappmechanismus gezeigt habe, mit dem doppelten Aufklappmechanismus. Wenn ihr es wieder nicht kennt, findet ihr äh, ziemlich gut, wenn ihr einfach bei mir auf den Grundkanal geht, also einfach auf meinen Namen klickt und dann auf den zweiten Kartenreiter Videos und dann seht ihr die ganzen Vorschaubilder und könnt dann äh, sehr gut erkennen, wo dieser knallige, bunte Block mit auf dem Foto ist. Also hier nochmal zum Vergleich die knallige Farbe. Den habe ich ja, wie gesagt, in dem anderen Video gezeigt. Und auch da Karten mit gebastelt. Denn auch hier, wir haben äh, hier 180 Gramm. Das ist auch ein, eine Papierstärke, mit der man noch arbeiten kann, wenn man sowieso noch was aufklebt. Wir haben 30 Blätter in 13 Farben. Wobei eben davon 8 Glitzer 
Blätter dabei sind. Und wir gehen mal einmal gerade die Farben durch. Komm, ich fange mal vorne an. Wir haben ein zartes Gelb. Ich habe letztes Mal schon gedacht, das sieht dunkel aus und war es zum Schluss nicht. Ich lasse mich jetzt einfach nicht länger irritieren. Komm, da vergleichen wir mal einmal gerade. Kurz kramen. Dann das würde ich als helles Orange bezeichnen. Oh, das war der falsche. Da ist der mit dem... Ne, also da seht ihr, dass dieser Braunton schon auch in Richtung Apriko geht. Ich lege mal wieder weiß dazu. Also es ist schon bräunlicher, aber ihr könnt, glaube ich, verstehen, warum ich das so benenne. Dann haben wir einen rosa Ton, aber nicht so ganz quietschig rosa. Ein bisschen dunkler. Dann hier, das geht schon mehr ins leicht Flieder. Dann kommen die drei, vier Glitzerbögen. Und ich habe diesmal mal versucht, darauf zu achten, dass diese Glitzerbögen auch unbeschädigt sind. Manchmal sind die ja so ein bisschen blasenbehaftet, mit Blasen versehen. Dann haben wir ein zartes Lila, ein ganz tolles, ja, das ist ein Blau-Lila, möchte ich sagen. Das hier wird schon bläulicher. Ihr könnt vielleicht den Unterschied erkennen. Dann kommen wir schon zu Babyblau und dann zu den nächsten vier Seiten Glitzer. Und wie gesagt, ich habe diesmal darauf geachtet, dass diese Seiten äh, nicht mit Blasen verhaftet sind. Ich glaube, ich zeige euch gleich den Vorgängerblock. Da kann man noch mal ganz gut erkennen. Hier haben wir einen, einen grünen, tja, wie kann man den Farbton nennen? Ein grün, das so ein bisschen Richtung... Richtung Petrol geht. Das hier ist schon äh, deutlich mehr grün. Und wir enden nochmal mit einem Gelb. Das ist spannend. Aber es ist ein helleres Gelb wie das Anfangsgelb. Und jetzt zeige ich euch mal das hier. Sorry. Das hier ist der Vorgängerblock. Und auch dort haben wir die gleichen Grundvoraussetzungen. Und ich versuche euch mal gerade zu zeigen, was ich meine mit, oh, hier ist zum Beispiel das Glitzer viel, viel pinker. Der geht auch okay. Hier habe ich auch keine Blasen erwischt gehabt. Aber je nachdem, wenn ihr so einen Block erwischt habt, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Wir schauen mal, ob wir damit gleich arbeiten werden. Ich packe jetzt erstmal alles hier hin. Was ich auch mal wieder gekauft habe, das habe ich immer im Blick. Die gibt es in den Action, zu denen ich gehe, sehr regelmäßig. Das ist Kilopapier, wie ich es nenne, Fancy Paper. Ich zeige euch, wie es im Regal ausschaut. Das heißt, ich zeige es euch auch mal direkt von der Seite. Und jetzt das Foto. Bei diesem Papier kauft man die Katze im Sack. Da empfehle ich auch direkt, so eine Mappe dazu zu kaufen. Ich zeige das mal gerade. So eine Mappe. Ich zeige auch, wie die im Regal ausschaut, weil ich mir ganz gerne dann diese Papiere in diese Mappen rein sortiere. Dann kann ich darin besser blättern. Ich zeige euch mal gerade einmal die Mappe. Denn in dem Moment, wenn ihr die Umverpackung aufmacht, dann habt ihr eigentlich keine, keine, es ist nicht wie bei dem Block, wo ihr hinten eine Pappe habt. Also hier ist einfach, dann habt ihr eine lose Blattsammlung. Und wir machen das jetzt mal auf. Ich überlege gerade, wie ich es mache, dass ich möglichst nichts beschädige. Und ich glaube, ich erwähnte gerade schon, ihr kauft die Katze im Sack. Und ich weiß aus Erfahrung, dass da immer sehr, sehr dünne Blätter bei sind, aber eben auch dickere Papiere. Und mich hatten diesmal die Farben sehr angesprochen. Die hatten in den letzten, boah, bestimmt sechs Monaten, wenn nicht noch länger, seitdem ich das letzte Package vorgestellt habe, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, die hatten immer einen extrem breiten Bestand an äh, Kraftpapier. Und wo ich dachte, nee, Kraftpapier habe ich genug, aber dieses Grün hier hat mich sehr gereizt und ich hatte die Hoffnung, dass es ein bisschen fester ist. 
Und so ein Schwarz, vielleicht ist es sogar dunkelblau, kann man gut gebrauchen. Der Blauton gefiel mir. Und selbst ist es, ja, ich sag mal, ganz helle Flieder lila mit Struktur fand ich ansprechend. Da war mir nur sofort klar, das ist auf jeden Fall wieder so ein ganz dünnes Papier. Die sind immer dabei. Ich überlege gerade, ob ich es direkt mit euch in die Mappe rein tue. Ich mache das sogar. Ich bin mal so frei und erlaube mir das. Ich zähle jetzt auch nicht die Blätter, denn das spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Man nutzt sie dann einfach auf, um irgendwas auszustanzen. Auch vielleicht arbeiten wir damit gleich sogar für die Hintergründe. Das ist also ein sehr dünnes Papier. Ich zeige es nochmal gerade. Also das hat, keine Ahnung, vielleicht 60 Gramm oder so. Also das ist wirklich richtig, richtig dünn. Aber um damit eine Mattung zu machen, auf jeden Fall sehr gut geeignet. Ja, werden wir bestimmt gleich zum Einsatz bringen. Auch das hier, das ist weiß mit einer ganz leichten Struktur. Auch das ist dünn. Ich würde auch sagen, vielleicht ist das sogar nur 50 Gramm und das hier ist 60 Gramm. Vielleicht ist das hier auch 70 Gramm. Ich würde sagen, es ist dünner wie Kopierpapier. Leichte Struktur. Kann man also mit Sicherheit auch gut mit arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, wir werden darauf nachher mal stempeln, dass es vielleicht beim Stempeln äh, vielleicht sogar fast zu saugkräftig ist und das hier zu beschichtet ist. Wir probieren das gleich mal aus. Dann haben wir hier ein Papier, das erinnert ein bisschen an Löschpapier von der Struktur her, vom Anfassen her. Das würde ich jetzt, ohne dass ich da jetzt mich drauf festlegen lassen würde, auf 80 Gramm schätzen. Vielleicht auch 70 Gramm, also auch dünn. Dann kommen wir als nächstes zu einem richtigen knalligen Grün. Ah ja, das ist Kopierpapierstärke. Vielleicht sogar auch noch mal einen Tacken dünner. Also auf jeden Fall nicht kräftig. Also keine, keine 120 Gramm, sondern 70 bis 80 Gramm. Aber ein sehr schönes, kräftiges Grün. Dann kommen wir zu, zu einem, ich würde sagen Creme. Lasst mich weiß daneben legen. Ja, es ist leicht Creme, aber nur ganz leicht. Also sehr schön. Hat auch eine sehr schöne Stärke. Das würde ich auf 100, 130 Gramm schätzen. Und meine Erfahrung ist, deswegen zeige ich euch das auch, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft, dass diese Packages gleich gepackt sind. Also wenn ihr diese... Farbkombi und die ihr könnt ihr ja an der Seite seht, dann habt ihr genau die gleiche Qualität von Papier. Ja, das hier ist hat die ähnliche Papierstärke, ein sehr schönes kräftiges Blau. Daraus kann kann man auf jeden Fall auch Kartenrohlinge machen, einmal halbieren, falten oder auch so halbieren, falten. Dann habt ihr zwei Kartenrohlinge im A6 Format. Das äh, finde ich tatsächlich ganz toll. Ich glaub, das wird auch gleich zum Einsatz kommen. Sehr schön, da freue ich mich, weil Blau ist immer ein bisschen schwierig. Passt auf, ich zeige euch mal einmal den Blauton, der sonst bei diesen äh, Kartenrohlingen beim Action dabei ist. Kommt wieder mein Standardsatz. Ist natürlich in der Workshop-Tasche, aber in quadratisch habe ich es da. Und dann seht ihr, es ist ein Tacken kräftiger, leuchtender, wie das Papier, was ihr bei den ähm, DIN A5 Kartenrohlingen dabei habt. Ich zeige ich euch das Foto, wie das im Regal aussieht, diese A5 Kartenrohlinge, damit ihr wisst, wovon ich rede. Mache ich mal einmal kurz. Dann kommen wir hier zu einem, das ist kein Grasgrün, das ist gedeckter. Ich zeige euch das mal wieder im Vergleich. Also wir hatten ja hier diesen Grünton, dann hatten wir, na den knatschigen Grünton brauche ich nicht dazu zuzupacken. Ich packe mal den hier dazu und dann könnt ihr erkennen, dass das kein, hoffe ich zumindest, dass ihr es erkennen könnt, dass das ein ganz schöner, schöner, schöner Grünton ist. So, also der ist hier relativ gedeckt. Der ist ganz dunkelgrün und das ist so ein, so ein ach, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ein dunkles Grasgrün und ähm, die gleiche Stärke, ich würde sagen 120 Gramm, nicht ganz so viele Blätter wie die wie blau und, und weiß, aber sehr schön. Dann haben wir als nächstes ein strukturiertes Papier. Ich würde sagen, es hat einen leichten rosa, definitiv hat es einen leichten rosa Stich. 
fühlt sich ein bisschen an wie Tapete, ganz spannend. Ist äh, kräftiger, 160 Gramm würde ich fast sagen, könnte aber auch durch die Struktur kommen. So kann sein, dass es gar nicht so fest ist, sondern durch die Struktur eine Festigkeit erreicht. Das ähm, ist dann häufig der Effekt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich mir auch als Kartenrolling sogar vorstellen, aber auch als Aufleger. Gefällt mir sehr gut. So ein ganz zartes rosa Aprikot, so würde ich es jetzt bezeichnen. Und es sind, ich, da zähle ich jetzt mal schwarz selber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Habe ich, hätte ich auch geschätzt. Zehn Blätter. Dann kommen wir zu einem, ich würde schon sagen, schwarz. Ich lege aber gleich mal schwarz drauf. Wenn sich das hier, hier nicht wehrt. Das möchte nicht in eine Hülle gesperrt werden, dieses Papier. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ich möchte mich trotzdem durchsetzen. Wenn ihr sowas habt, nehmt einfach ein Blatt. Und dann könnt ihr die anderen dazu schieben. Das klappt meistens ganz gut. Falls ihr auch mal diese Schwierigkeit habt. Auch hier sehe ich eine Struktur. Oh, wie cool. Oh, sehr schön. Das kenne ich noch von meiner Diplomarbeit. Das ist hier nicht ganz so intensiv. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Dass man hier wie so eine Lederstruktur hat. Gefällt mir sehr gut. Hat auch eine gute Stärke. Ich würde sogar fast 220 Gramm vermuten. Und wir haben oh, gar nicht so wenig Blätter. 2, 4, 6, 8, auch 10 Blätter. Toll. Gefällt mir richtig gut. Wow. Also da lohnt sich jetzt tatsächlich mal, sehe ich zumindest so, ihr dürft das immer anders bewerten, dieses Kilopaket. Mit dem Kraftpapier, wer hat es gekauft? Der kann mal sagen, ob es trotzdem gelohnt hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass da unverhältnismäßig viel Kraftpapier bei ist. Und das hat mich irgendwie gar nicht gereizt. Jetzt kommen wir lustigerweise zu dem Grünton, warum ich es gekauft habe. Und das ist extrem schillernd. Also das wirkt, das ist so sehr schillernd, dass es gar nicht so grün wirkt, wie es wirkt, wenn ich seitlich sehe. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Es ist dadurch, das ist so viel Perlmutter drauf. Von beiden Seiten so stark. Ja, hier auch. Ja. Schade. Es ist okay. Wir haben hier auch locker mal 220 Gramm. 2, 4, 6. Ich hätte vielleicht die anderen auch mal zählen sollen. Auch 10. Und wir enden nochmal mit einem Cremeton. Ich glaube, dass ich jetzt hier so Schwierigkeiten habe, das in die Mappe reinzukriegen, liegt auch daran, dass die Mappe schon sehr, sehr voll ist. Ich glaube, wenn ich die am Anfang reingetan hätte, hätte ich weniger Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt ist einfach das alles schon so voll. Ich glaube, es ist die letzte... Oh, das ist so goldig. Da gefällt mir zum Beispiel der Glanz sehr gut. Lasst mich schauen. Ja, da ist auch so ein Glanz drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das hat so einen Perlmutt-goldenen Touch. Ebenfalls zehn Blätter. Aha. Und hier habt ihr einen Unterschied zwischen Vorder- und Rückseite. Die Rückseite schimmert nicht und die Vorderseite schimmert. Cool. Gefällt mir sehr gut. Gut. Das war es so. Hat das jetzt genau? Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wenn das wäre jetzt ein Volltreffer gewesen, wenn das genau ausgekommen wäre. Aber es passt für mich trotzdem total perfekt. So verknickt mir halt kein Papier. Ich kann immer ganz entspannt durchblättern. Ich liebe diese Aufbewahrung sehr und finde es inzwischen auch toll, dass es andere Farben gibt. Also äh, andere Hüllenfarben. Oh ja, ihr seht. Haha. <lacht> Ist ein bisschen voll. Wir müssen da heute mal ein bisschen mit basteln, damit das ein bisschen leerer wird. Weil sonst äh, habe ich hier doch, ich muss das nochmal umverteilen. 
Äh, sonst leidet das Papier nämlich doch. Schade. Zu viel. <lacht> ich muss jetzt auch mal gerade einmal dahin zu legen, passt es. Also nennt sich Fancy Paper. Lief ganz früher unter dem Namen Kilopapier. War früher beschichtetes Papier. Und ist jetzt einfach eine Mischung aus ganz unterschiedlichen, habt ihr ja gesehen, Papierstrukturen, Papierstärken. Ich finde es cool. Dann habe ich gekauft, weil ihr mir beim letzten Mal gesagt habt, äh, ein Kommentar war, ich wollte doch Kommentare nicht beantworten, egal, äh, dass ihr mir gesagt habt, dass diese neue Stanzschablone, die ich gekauft habe mit den Kreisen, dass die perfekt auf diese großen Karten passt. Die gibt es nämlich auch in kleiner. Und deswegen habe ich mir mal äh, hiervon eine Tüte gekauft. Ich zeige es, wie es im Regal ausschaut und was sie kosten. Und ich habe jetzt nur dieses Gelb erwischt. Tatsächlich waren alle anderen Farben nicht da. Das war aber, um das mal einmal zu testen und auszuprobieren oder zumindest es draufzulegen. Und es ist wirklich so. Also man hat acht Karten mit acht passenden Briefumschlägen. Und da passt diese Kreisschablone. Ich greife sie mir einmal. Die hier hatte ich letztes Mal gekauft. Und die passt da genau Rein. Also da könnt ihr dann sogar auch mit diesem Rahmen arbeiten, der dabei ist. Ich werde aber auch irgendwann noch mal ausprobieren, die auf A6 zu nutzen. Und dann machen wir tatsächlich eine Kreischallenge. Habe ich mich zu entschieden. Aber gebt mir noch einen Augenblick Zeit. Momentan habe ich wieder äh, mehr Ideen als, als Zeit. Momentan ist meine Zeit sehr, sehr knäpplich. Ja, ist halt... Ihr kennt das, brauche ich euch nicht so zu sagen. So, dann habe ich noch gekauft beim Teddy, durfte ich wieder Schnäppchen machen und habe in der, in der Schnäppchenkiste diese beiden äh, Designblöcke gekriegt, statt 1 Euro für 10 Cent. Und äh, sie sind äh, einseitig bedruckt, aber farbig. Also sie sind, die, die, das Grundpapier hat eine Farbe, also sprich, wir gehen jetzt mal einmal durch. Ich nehme euch wieder näher ran. Äh, ja, und wir haben halt die Grundfarbe des Papiers ist auch die Rückseite und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ansonsten haben wir äh, 24 Blatt jeweils, also es sind acht verschiedene Motive mit jeweils drei Blatt. Da kommen wir blättern es doch so durch. Darin habe ich hier von drei Blatt. Dann das hier. Und es ist halt so die Frage gewesen, ja, was macht man denn mit so Papieren, wo schon so viel drauf los ist oder wo ähm, ja, wo einem das Muster so nicht hilft oder nicht, nicht viel aussagt. Ne, so hier zum Beispiel ist schon einfach sehr viel drauf los. Was macht man damit? Dann dachte ich, dann sind doch diese Blöcke zur Beantwortung. Das, das Gleiche, oder? Zur Beantwortung dieser Frage sehr gut geeignet. Die sind doch gleich. Ja, sind auch hier auf dem Cover gleich. Ich war jetzt gerade am gucken, ob da irgendwie ein Produktionsfehler vorliegt. Und dann habe ich, ist der nicht drollig, diesen Block ergattert für 10 Cent. Und da haben wir, ich würde ja sagen, Alpakas drauf. Und dann können wir auch nochmal das Thema aufgreifen. Was mache ich denn mit, ja, mit, mit so Motiven, die ähm, über das ganze Blatt gehen? Wobei es jetzt hier sehr einfach ist. Ne? Da kann man das sehr gut auf A6 zuschneiden. Das gleiche System. Warum sind das vier Seiten? Dreimal acht Motive. Ich habe ein extra Blatt. Das ist ja toll. Gucken wir, ob woanders dann dafür eins fehlt. Und was ich gerade sehe, ist das eine Verfärbung? Nee, das gehört so. Schaut mal, dass die Rückseite changiert. Von rosa nach blau. Weil halt auch die Vorderseite changiert von rosa nach blau. Boah, ist das cool. Dann haben wir hier Alpaka mit Blumen. Dann haben wir hier Mal Packer mit was auch immer, Schleife. Mal, mal Wolken. Luftballons, die sind ja auch cool. <lacht> Ein bisschen kitschig, ich gebe es zu. Ja, wir gucken mal, ob wir es zuschneiden. Drei Seiten. Ja, das ist auch ein bisschen kitschig. Ich sage jetzt mal einen Spatz. <lacht> Ja, es ist ein bisschen kitschig. Aber mit Krone. 
Und ihr seht, dass die Rückseiten äh, gefärbt sind. Und ich verrate euch noch was. Ich habe beide Blöcke zweimal bekommen. Und verlose unter den Kommentaren diese beiden Blöcke. Und dann würde ich nämlich dann auch nachholen, die Auslosung des dieses äh, Sets, das war ja zu meinem Fuerteventura Video und dann die Neuauslosung der bisherigen Auslosung. Das war so, nee, da wollte ich erst nochmal genau raussuchen, wer denn die Auslosung gewonnen hat, damit das ist die letzte Chance, dass diejenigen sich melden. Eine Person hat sich gemeldet, der muss ich auch noch antworten. Sorry, ich mach das noch. <lacht> So, welchen Block ich nicht zweimal bekommen habe, das ist dieser, den habe ich nur einmal bekommen, den werde ich also nicht verlosen, den, den werden wir aber vielleicht heute basteln, das ist nochmal so ein Thema mehr, das passt auch vielleicht heute auch, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, ich müsste gleich mal auf die Uhr gucken. Weil ich jetzt schon wieder sehe, die Frage, ob wir jetzt nur schnell eine Karte basteln. Es ist doch langweilig. Ich kann nicht nur eine Karte basteln. Eins, zwei, da fehlt ein Blatt. Guck mal, das ist der Ausgleich zu dem einen Blatt zu viel von eben. Und hier haben wir nochmal. Finde ich irgendwie lustig. Das ist auf der einen Seite auch ein bisschen kitschig und auch eigentlich kein, kein niedliches Tier. Aber irgendwie ist es trotzdem ansprechend. Was ich noch rausgesucht habe, sind Stempel. Was ich noch rausgesucht habe, sind die äh, Papiere, die man ja auch im, im Set kaufen kann. So wie dieses Set, die gibt es ja eben auch in A6. Und ihr kennt ja noch die größeren Formate, die in dieser Verpackung sind. Ich glaube, da zeige ich euch jetzt mal einmal Fotos. Dann kann ich auch kontrollieren, wie viel Uhr wir haben. Und gucken, wie wir jetzt weitermachen. Weil da bin ich noch mehr unsicher, wie viel Zeit ich überhaupt noch habe. Soll ja auch nicht in Stress ausarten. Und ich will ja auch nicht wieder schnell reden. Das, das wollen wir ja nicht. Ne? Ich werde übrigens auch tatsächlich noch zeigen, was ich alles geschickt und geschenkt bekommen habe. Das habe ich halt, das ist mir gerade einfach nur alles zu viel. Aber ich habe ein großes Interesse daran, das zu zeigen, weil das liegt hier nämlich und würde ich gerne wegsortieren. Aber nicht jetzt. So, wir starten. Womit starten wir denn? Keine Ahnung. Jetzt entscheiden Sie sich jetzt. Komm, wir starten mit dem, weil das da habe ich das Gefühl, da passt diese, diese Papiere vielleicht gut zu. Oder auch nicht. Ja, guck mal, das passt doch dazu. Dann nehmen wir das. Das ist die Frage, das passt jetzt thematisch so gar nicht so Happy Birthday. Das ist nicht sehr schwungvoll. Was macht man denn damit? Das ist eine gute Frage, ne? Kein Happy Birthday. Wie wäre es damit? Ich habe gerade an dich gedacht. Ich gucke mal gerade einmal. Ich habe hier meine Kiste mit verschiedenen Stempeln. Was haben wir denn da? Guck mal, habe an dich gedacht und dir eine Karte gemacht. Das fände ich gar nicht verkehrt. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir nehmen mal. Das ist ein Stempel von Heindesign. Der ist dort auch noch lieferbar. Und wenn ich dran denke, verlinke ich es. So, wenn ihr also so, egal was für ein Designpapier habt, dann habt ihr immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel soll von ihm zu sehen sein. Das heißt, ihr könnt natürlich einen sehr, sehr großen Rand bei der Karte machen und nur sehr wenig von dem Designpapier zeigen. Das ist schon mal das erste Thema. Also ihr könnt ja schon mal selbst sagen, es soll gar nicht so viel zu sehen sein. Ihr könnt das Ganze, ach, wir wollten eben das Schwarz noch bewerten. Das habe ich jetzt vergessen. Ihr könnt äh, mit einer Mattung arbeiten. Die passt jetzt nicht, weil die farblich hier nicht gut aussieht. Und auch da wiederum entscheiden, wie groß soll die Mattung sein. Auch darüber könnt ihr 
Einfluss nehmen auf die Wirkung von Designpapier. Ich würde hier jetzt sogar tatsächlich mit einem kleinen Rand nur arbeiten, ohne Mattung, also ohne Rand von einem weiteren Papier, weil ich das eigentlich so ganz schön hübsch finde. Ich mache mir Markierungen, wo ich schneiden möchte. Und zwar möchte ich da schneiden und da, um halt an allen Seiten ungefähr den gleichen Rand zu haben. Dann wäre es natürlich toll, das war aber das Papier. Ah doch, schaut mal. Das ist ja praktisch. Das glaube ich, zeige euch, was ich meine mit das ist praktisch. Ich mache jetzt erstmal die Schnitte wie geplant. Ich mache zuerst diesen Schnitt und danach... Den, den ich nicht sehen kann. <lacht> Doch, jetzt sehe ich ihn wieder. Da ist er. Und dann kann ich nämlich hier die Rückseite nehmen, die ja farblich nicht 100% passt, aber auf jeden Fall okay ist. Und stempel dort mein habe an dich gedacht und dir eine Karte gemacht. Und dann können wir noch darüber nachdenken, ob wir das ausstanzen wollen, ausschneiden wollen. Und ich hätte noch mal Lust auf, aber das... Ja, das machen wir nicht. Ich, ähm, ich, ich rede zu Ende. Es wäre toll gewesen, wenn ich diesen Farbton hier hätte. Und ich glaube nicht, dass ich ihn habe. Ich, meine, ich könnte gucken, ne, ob ich diesen Farbton habe. Das würde noch mal etwas mit meiner Entscheidung machen. Ich stempel es mal ein bisschen mittiger, damit ich mehr Möglichkeiten habe. Und... Wenn ich sie greifbar habe, nehme ich vorsichtshalber meine Stempelhilfe dazu. Da liegt sie. Das wenn der Abdruck nichts geworden ist. Ich habe jetzt so äh, platzraubend gestempelt. Das ist aber was geworden. Da ich es ja nicht nochmal daneben bekommen hätte. Jetzt schaue ich in meine Restekiste mal einmal rein, weil ich dafür kein DIN A4 Blatt anschneiden möchte. Ich brauche ja nur... Rahmen hierfür. Da schaue ich gerne in meine Restekiste und ich habe farblich sortierte Restekisten. Eine mit Rot-Orange-Stönen. Und Lila kommt in der Kiste auch vor und rein. Das ist ein bisschen sehr kleiner Schnipsel. Aber das hier, das ist zu weinrot. Aber ich habe mir nämlich gerade überlegt, es darf ja durchaus sogar ein bisschen anders sein, wenn es guckt mal. Oh, das sieht sogar super aus. Wenn halt der, der, der Ton der gleiche ist nur halt eine andere Helligkeit. Das nehmen wir. Das ist übrigens mal ursprünglich war darin mal ein Geschenk eingepackt. Und äh, das war, war das ist wie, auch wie so ein Löschpapier. Das habe ich direkt aufbewahrt, weil ich gesagt habe, das ist ja cool. Und jetzt würde ich das sogar, ach komm, wenn ich es wenn da habe, würde ich, habe ich da, meine Büttenrandschere nehmen. Meine Büttenrandschere, das werdet ihr gleich sehen, macht einen gezackelten Rand und zwar ohne festes Muster. Das heißt, der Vorteil ist, dass ihr beim Schneiden auf nichts achten müsst. müsst. Wenn ihr tatsächlich eine richtige Musterschere habt, dann müsst ihr beim Ansetzen so ein bisschen gucken, wo ihr ansetzt, damit das Muster sich fortsetzt. Und deswegen liebe ich Büttenrandscheren so, da müsst ihr nämlich auf gar nichts achten. Übrigens kann man jetzt hier, könnte man noch einen, den ich hier noch so schön genau übrig habe. Und das machen wir jetzt auch, auch wenn ich das ja nicht so gut kann und nicht so mag. Einmal ausschneiden. Und ich mache das dann einfach immer mit so einem kleinen weißen Rand. Das muss gar nicht genau ausgeschnitten werden und das kommt dann gleich auf den Umschlag drauf oder in die Karte rein. Weiß ich noch gar nicht, was mir, welche Idee mir besser gefällt. Hm, so was könnt ihr dann mit so Kästen machen. Das hier, das klebe ich sogar direkt auf. Das 
irgendwie so komisch, das Designpapier zu kleben. Wartet. Erstens sehe ich nicht, was da rauskommt und ob was rauskommt. Deswegen nehme ich mal den hier. So, ich weiß gar nicht, ob das sich hier schneiden lässt. Lass mich das erst einmal kurz ausprobieren. Ja. Und dann klebe ich das hier einfach mal drauf. Und schneide es nochmal aus. Wenn ihr etwas festdrückt, was gestempelt ist, gerne von der Rückseite, damit ihr die Stempelschrift nicht verwischt. Naja, nicht perfekt, aber ihr wisst ja, perfekt ist ja auch langweilig. Und jetzt können wir das schon aufkleben. Das ist schon fertig. Also sprich, Motivpapier gibt euch immer die Chance, weniger machen zu müssen. Und je nachdem, wie gut es euch gefällt, könnt ihr entsprechend etwas sehr Großes drauf kleben oder etwas Kleineres oder aber einfach einen größeren Rand nehmen. Papier steht habe und ich habe mich gerade ernsthaft geschnitten. Auch spannend. Aber zumindest nicht so, dass es blutet. Und das hier. hier wo kleben wir es hin? Ich finde es irgendwie komisch, wenn ich zu viele, also wenn ich, wenn überall so, so Reste von Wahlen, nicht von Wahlen, nicht äh, von, von Wahlen zu sehen ist. Deswegen würde ich zusehen, ne, wenn, dass ich das an den Rand packe. Und hier habe ich jetzt passenderweise es so, dass dann hier das äh, sehr gut hinkommt. Es ist noch die Frage mit Abstand oder ohne Abstand. Ich würde ohne Abstand arbeiten, aber ich würde nur die Mitte kleben und sehr bewusst, wie Sie sehen, sehen Sie nichts sehr bewusst das so ein bisschen hochlappen lassen. Nicht zu stark, nur so ein bisschen. Karte 1. Sagt mal, geht euch das eigentlich genauso, dass ihr richtig, also wirklich glücklich werdet beim, beim Basteln? Also ich hatte eben so eine Semilaune und jetzt bin ich richtig ja, ich weiß auch nicht. Glücklich. So, das, äh, den, 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 den ausgeschnittenen Wal, wo auch immer ich den hingetan habe, der kann jetzt entweder, da ist er, auf den Umschlag drauf. Oh, das ist kein Umschlag. Das ist ein Umschlag. Entweder auf den Umschlag drauf. Da guckt er aber so gesehen in die falsche Richtung. Dann würde ich ihn in die Karte reinsetzen. Einfach unten rein. Zack. Sehr schön. Karte 1. Jetzt nehmen wir mal ein ganz, ganz wildes Muster. Nehme ich das aus dem einen Block, aus dem hier. Das ist richtig heftige. Und auch da könnt ihr wieder gucken, wie viel soll davon zu sehen sein. Das gefällt mir nicht. Dann schauen wir doch mal, welchen Block wir nehmen, wo wir ein passendes Papier haben. Nein, gefällt mir auch nicht. Da kann man dann halt, so wie ich es jetzt mache, immer so durchblättern. Ich könnte mir dieses schwarze Strukturpapier gut vorstellen. Wenn wir das nehmen, das ist doch echt schön. Oh, aber ich könnte mir zum Beispiel auch dieses Strukturpapier vorstellen. Das würde auch gehen. Nehmen wir alles raus. Ein Blatt davon. Ein Blatt davon. So, habe ich 
hier richtiges Schwarz. Ja, wobei das Schwarz ist immer unterschiedlich schwarz. Das ist mehr so ein Perlmutt-Schwarz. Das hier ist so ein, würde ich sagen, ein Tiefschwarz. Ich habe jetzt gerade nichts anderes zum daneben legen. Doch hier habe ich noch. Ja, das ist also ein richtiges Tiefschwarz. Das sieht auf jeden Fall hierzu mega genial aus. Ja, gefällt mir deutlich besser. Gibt es bei diesem Muster eigentlich eine Richtung? Ist <lacht> da irgendwas drauf erkennbar? Ich würde es so rummachen, aber ich kann es noch nicht mal begründen. Und ich habe Lust, äh, wenn ich schon ein DIN A4 Blatt habe als Grundlage, dann mag ich es auch tatsächlich jetzt zwischendurch mal anders zu schneiden, weil alleine die andere äh, Form es zu öffnen, es für mich spannender macht. Ja, egal, ob ich jetzt äh, so eine Karte mache oder so eine Karte, finde ich so spannender. Oh, sieht das toll aus. Ja, klasse. Machen wir doch direkt so. Ich würde genau so einen Rand machen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Muss man gerade hier so machen, dass ich es gleich auch noch sehe. Und dann können wir schon mal einen Schritt weiter denken. Nee, ich möchte das wieder nicht zerschneiden. Ich hatte doch da gerade so einen Streifen tiefschwarz. Da ist er. Da passt aber, glaube ich, das Happy Birthday von nicht drauf. Ne? Nein, das ist... Wenn ich das ohne den Strich mache... Dann würde es sogar drauf passen. Und ich habe die Kiste aber noch hier stehen. Wir prüfen mal gerade. Passt sogar der Farbnummer auf. Nee, ne? Nee. Das ist eine andere Farbnuance. Ich nehme euch etwas höher. Äh, wenn ich auf Schwarz stempel, muss ich auf jeden Fall mit Embossing-Pulver arbeiten. Wenn ich Schwarz aber als Mattung nehme, dann kann ich ja mit schwarz stempeln. Das ist mir gerade echt die sympathische. Interessant. Ach so, wie sieht denn das aus mit der Rückseite? Creme. Das würde gehen. Aber ich finde rosa spannender. Ich finde das rosa auch dominanter. Dadurch, dass es Sonne abgekriegt hat, habe ich hier auf einem und demselben Blatt Papier verschiedene Farbnuancen. Das ist doch auch nicht verkehrt. Welche passt denn am besten? Das helle Rosa könnte ich mir... Das passt sogar alles. Na, vielleicht sogar... Das probieren wir aus. Ich glaube, das gefällt mir besser als hier. Da ist nochmal so Struktur drin. Das macht das Ganze zu unruhig. Ich weiß gar nicht, was ihr seht und was ich sehe. Na ja, gut, das, was ich sehe, erkenne ich. Das ist zu dunkel. Das ist zu so kräftig. Das ist zu rosa. Ihr kennt das Problem. Wisst ihr was? Wir nehmen das. Das ist doch gut. Und die Breite haben wir hiermit definiert. Damit stempeln wir aber auch dann auf gar keinen Fall. Oder ich zeige euch, wie man tricksen kann. Tricksen ist immer gut, oder? Tricksen ist doch immer gut. Wir tricksen. So, ich schneide zu. Ich mache erst den Strich, den Schnitt, weil dieses Stück Papier dann länger ist. Und danach diesen Schnitt, weil dieser Streifen für mich nicht so wichtig ist. Wir werden übrigens auch nochmal demnächst Restekarten machen. Ich 
und äh, ich erkenne keine Richtung. Ich würde es einfach so rumnehmen. Könnte ich mir sogar auch vorstellen, ne? Also könnte man auch mitarbeiten. Also jetzt nicht mit diesem Grau, ne? Das, das passt gar nicht. Das ist die zweite Karte. Ich muss die mal falten, dass ich das als Karte erkenne. Sonst werde ich die gleich doch noch zerschneiden. Das möchte ich nicht. Und jetzt muss ich mal gerade einmal gucken, wo das Happy Birthday ist, weil ich habe es nicht zurückgeräumt. Man sollte das immer tun, damit man da nicht suchen muss. Und wenn man dann mal nachdenkt, dann könnt, kommt einem in den Kopf, dass man es ja vielleicht mit der Stempelhilfe benutzt hat. Jo. Dann werden wir das nämlich jetzt auch machen. Ich möchte das gerne auf rosa stempeln. Haben wir uns schon entschieden, welches rosa? Wie kräftig soll es sein? Kräftiger ist tatsächlich schöner, ne? Das ist die kräftigste Variante. Die können wir nehmen. <lacht> Ihr seht, das Blatt ist zu groß. Ich äh, sollte jetzt also in dem Augenblick mal einmal mir ein bisschen was zuschneiden. Ich mache das jetzt einfach mal sogar auf der Seite. Das sollte groß genug sein. Und mit Hilfe der Stempelhilfe könnt ihr das Blattpapier einfach schön in die Ecke legen. Ach so, das Papier ist ein bisschen beschichtet. Dann werde ich wahrscheinlich trotzdem mit Pulver arbeiten müssen. <lacht> das wollte ich doch verhindern. Ach komm, wir probieren es erstmal. Wenn ich doch... Ansonsten gibt es ja spezielle Stempelfarben, die ich dann auch für so ein Papier nehmen kann. Dann wäre das doch mal eine Maßnahme. Achso, und ich halte es mal so, damit ihr sehen könnt, was ich tue. Ich gucke, wohin ich stempeln möchte. Ich möchte dahin stempeln. Ich platziere den Stempel. Sehe zu, dass das hier unten in der Ecke ist. Es gibt auch ein extra Video, wo ich die Stempelhilfen vorstelle und vergleiche. Jetzt nehme ich ein Archivstempelkissen. Und zwar Stays On ist ein, ein Stempelkissen, welches sogar, also abgesehen von, dass es nach oh, Marzipan riecht, ähm, kann ich damit sogar auf Plastik stempeln. Und deswegen ist das in dem Fall auf jeden Fall geeignet, wenn man eben nicht mit Embossing-Pulver arbeiten möchte. Dass das unten in der Ecke liegt, ist deshalb wichtig, wenn man einen schlechten Stempelabdruck hat. Na, so wie ich es jetzt provoziert habe, dann kann ich es wieder zurück in die Ecke legen und erneut einfärben. Und wenn ich dafür sorge, dass es wieder in der Ecke liegt, dann landet es nämlich genau dort, wo es vorher lag. Auch dieser Stempelflitzer ist immer wieder Thema. Ähm ja, ich weiß gerade nicht, in welchem Video ich ihn vorstelle und zeige. Wer das jetzt gerade weiß, der schickt, der verlinkt das doch bitte in den Kommentaren. Das wäre herzallerliebst. Ich weiß nicht, ob ich es sogar im Titel drin stehen habe. Da bin ich jetzt tatsächlich unsicher. Spontan würde ich sagen, das erste Mal, als ich den mit aufs Foto genommen habe, da würde ich sagen, habe ich ihn auch vorgestellt. Diese Stempelhilfe gibt es tatsächlich bei Memories for You inzwischen auch die professionelle Variante zu kaufen. Das habe ich auch schon mal verlinkt in einem der letzten Videos. Das hier ist selbst gemacht von der lieben Ramona, meine ich. Ich muss gerade nachdenken. Was Ramona? Bin ich jetzt etwas unsicher. Nicole war es nicht. Ne? Ich meine, es wäre Ramona gewesen. So, ich nehme das einmal. Ich bin ziemlich sicher. Das hier kann ich eigentlich schon aufkleben. Ich könnte immer entscheiden, auch noch, ob ich mit Nieten arbeite. Dann könnte ich es jetzt noch nicht aufkleben. 
Aber das ist halt, sind vielleicht lauter Materialien, die ihr nicht habt. Deswegen versuche ich es gerade möglichst schlicht zu halten. Und jetzt ging es darum, was mache ich, wenn ich eigentlich nicht genug Papier habe, ich nur so ein Restpapier habe und dann aber trotzdem damit arbeiten möchte. Ich würde diesmal nicht mit einem Zackenrand arbeiten, weil das hier sind alles, das würde nicht passen. Ich habe hier zwar auch Rundungen, aber das Gezackelte würde nicht passen. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Wenn ihr nicht wisst, ob es trocken ist und aber nicht mit den Fingern ausprobieren wollt, weil ihr es nämlich dann unter Umständen verschmiert, dann könnt ihr ganz einfach ein Schmierblatt nehmen, das drauflegen, draufdrücken und wenn jetzt gleich schwarz zu sehen ist, dann färbt es auch noch. Aber so glänzt es einfach nur so und ich bin jetzt mal mutig und schneide es zu. Worst case, das verwischt mir doch und ich muss es neu stempeln. Dann ist das so. Ich orientiere mich bei dem Birthday jetzt gerade an meiner Plastikschiene und schneide auf die Art und Weise. Also hier ist es jetzt konisch geschnitten, aber das Birthday, an dem habe ich mich orientiert. Und jetzt mal gucken, an wer ich mich hier orientiere. Auch an dem Birthday, aber ich lasse es halt ein bisschen überstehen. Und dann kann ich jetzt das einfach unten anlegen. Worauf ich jetzt lediglich noch geachtet habe, ich bin nicht im Bild, ich nehme euch etwas höher. Worauf ich jetzt noch geachtet habe, ist, dass ich äh, an allen Seiten ungefähr zum Stempelabdruck den gleichen Rand habe. Ungefähr, es ist nicht kriegsentscheidend. Das ist nicht super sau wichtig, aber fürs Auge, das nimmt das wahr, selbst wenn ich darauf nicht bewusst achte. Wenn ich jetzt einen kleinen schwarzen Rahmen haben möchte, ungefähr so groß wie der kleine schwarze Rahmen hiervon, dann muss ich einmal ist das auch eine Variante? Kann es natürlich auch so machen. Naja, aber ich würde schon einen ganzen schwarzen, ich kann es natürlich auch nochmal anders machen. Aber ich würde einen schwarzen Rahmen nehmen, weil es auch nochmal das ein bisschen absetzt, weil so ganz 100% den Ton treffen, das gelingt einem nie. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Rahmen bastel. Ich schneide einmal dort und dann messe ich auch direkt, wie breit das ist. Also hier lege ich an, weil ich hier gleich schneiden möchte. Und dann gucke ich, wo bin ich bei 9. Ja, ziemlich genau bei 9. Und dann schneide ich jetzt einfach nochmal 9. Und ich gehe davon aus, dass ihr eh schon wisst, worauf das Ganze hinausläuft. Das ist jetzt lediglich die Frage... Ich werde das eine noch mal kürzen müssen. Ich klebe das glatt zusammen. Ich nehme einfach einen ganz simplen Streifen, klebe durchsichtigen Klebestreifen, klebe das einmal zusammen und zwar so, dass es gleich nicht zu sehen ist. Dann lege ich es nur auf und notiere mir, wo ich schneiden werde. Nämlich dort. Und dann schneide ich dort. Und dann sollte das jetzt passen. So, jetzt könnte ich... Nee, nee, ich will, will wirklich Rand. Ich muss ja nicht immer gerade aufkleben. Das gefällt mir richtig gut. Ich erkenne immer noch keine Richtung. <lacht> so, wir arbeiten ohne Nieten, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Das heißt, ich klebe dieses hier auf. Da 
habe ich ein bisschen zu viel Klebe benutzt, aber es ist eine durchsichtig trocknende Klebe. Ich sehe ja auch, dass es nicht ganz überall der gleiche Abstand ist. Hier habe ich ein bisschen mehr Rand als rechts, links. Aber auch das finde ich nicht schlimm. Hier, das klebe ich auch mal gerade auf, gehe ich jetzt mal ein bisschen exakter am Rand entlang. Und gleich ist es noch viel wichtiger, dass ich das mache, dass man dann nicht sieht, dass ich gerudelt habe. Das klebe ich auf. Jetzt müssen wir einmal entscheiden, so genau mittig, ne? ist eigentlich ganz hübsch. Ja, jetzt in der Größe kommt doch raus, dass es ein anderer rosa Ton ist. Aber damit kann man, glaube ich, ganz gut leben. Ich finde das sehr schön, dass das so glänzt. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, ob ich das mit Abstand aufbringe, weil ich finde, man sieht überhaupt nicht den Schnitt. Dann würde ich das jetzt sogar tatsächlich mit Abstand aufbringen. So, das äh, Abstandsklebeband nicht zu nah an den Rand, weil es ja ein weißes Band ist. Also so ein bisschen weg vom Rand, damit man es gleich nicht weiß leuchten sieht. Und ich könnte jetzt noch eine zweite Runde drauf machen, damit der Abstand etwas höher ist. Aber das geht auch so. Dann habt ihr auch keine Schwierigkeiten, falls ihr das versenden wollt. So, wir machen jetzt noch eine dritte Variante. Und dann zeige ich irgendwann mal weitere Beispiele, aber dann bleibt das Video auch noch in einem bearbeitbaren Rahmen. Weil das Bearbeiten des Videos dauert ja auch immer noch mal eine ganze Zeit und je größer und je länger, desto mehr dauert es mit dem Speichern und Hochladen. Ja, cool. Ja, so und dann nehmen wir, komm, was nehmen wir noch für ein Papier? Ja, es soll ja eins sein, auf dem viel los ist. Wir könnten hier eins von nehmen. Wenn ihr noch Wünsche habt, mit welchem Papier ich noch arbeiten soll, ihr habt ja die drei Blöcke gesehen, bitte einmal äußern. Oder aber, wenn ihr einen Block habt, bei dem ihr sagt, oh, bei dem Block, bitte, 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 bitte zu dem Block mal Tipps und Tricks, dann her in den Kommentaren damit und ihr nehmt auch gleichzeitig noch am Gewinnspiel teil, wenn ihr diese Wünsche äußert. Das ist doch ja wohl super praktisch. Wir nehmen dieses Papier. Wir, ich möchte euch etwas zeigen. Ich, man kann nämlich auch mit Washi Tape arbeiten. Passt aber so gar nicht zu dem Papier. Ne, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir bei einer anderen Karte. Kann nämlich tatsächlich auch Washi Tape und Design Papier verbinden. Jetzt muss ich mal einmal auf meinen Ideenzettel gucken, welche, welche Variante wir jetzt nehmen. Noch, ich weiß sogar welche Variante, obwohl wir hatten gerade schon große Schrift. Ha, ich habe gerade noch eine spontane Idee. Aber ich den Spruch Be Brave mag ich gar nicht. Ne, ihr könntet ja jetzt auch hier sowas ausschneiden, also gar nicht unbedingt mit diesem Maßen würde sogar auch gehen. Und dann hier aufkleben. Aber der Spruch gefällt mir gar nicht. Was haben wir hier für eine Rückseite? Eine cremefarbene. Hier hätten wir natürlich den perfekten Farbton für die Rückseite. Wenn wir jetzt gleich da was machen wollen, müsste ich halt ein Blatt opfern. Gibt es irgendeinen? Da haben wir noch mal rosa. Aber das kann ich nicht. Ich kann da nicht... Das bringe ich nicht übers Herz. hier einmal andrücken. Ich sehe gerade, dass es sich ein bisschen wellt. Ähm, dann nehme ich lieber Restpapier. Guck, das würde sogar auch gehen. Hm. 
wie aufwendig oder schlicht arbeiten wir. Ich habe eine Idee. Also wenn ihr den, äh, das aus einem Block rausnehmt, die Farbrange ist ja immer sehr ähnlich. Dann könnt ihr einfach ein zweites Blatt dazu nehmen. Dieses Muster hier wiederholt sich. Das eignet sich dementsprechend völlig perfekt. Und dann könnt ihr bestimmen, was wie viel Platz wegnimmt. Ihr habt bisher gesehen, dass ich immer so einen Streifen hier übrig hatte. Das heißt, ich kann jetzt sogar... Machen wir das noch. Dann machen wir jetzt noch zwei Karten. Kann also hier perfekt äh, eine wegnehmen. Pass auf, dann machen wir auch folgendes. Ich hatte doch eben noch die andere schwarze Karte. Dann nehmen wir das hier für. Wir schneiden das einmal zu. Einmal dort. Einmal dort. Ich mache wieder zuerst diesen Schnitt. Damit die Flexibilität für diesen Rest größer ist. Was wir damit gleich machen, schauen wir noch. Vielleicht kommt dann da noch, noch Washi-Tape zum Tragen. Und dann könnt ihr, dann nehmen wir jetzt sogar auch mal, was wir nehmen wir denn für eine Karte? Habt ihr da schon Wünsche? Wir könnten mal den pastellfarbenen Block durchgucken, ob davon was passt. Dann haben wir den auch mit benutzt. Das passt gar nicht. Es oh, würde mir nicht gefallen. Das gefällt mir alles. Nein. Oh, das würde gehen, wenn ich ohne die zweite Farbe arbeiten würde. Dann wäre das gegangen. Passt nicht. Das ist nämlich auch ganz häufig ein, ein echtes Problem oder eine echte Herausforderung, äh, passendes Papier zu finden. Deswegen bin ich immer ganz glücklich, wenn ich so viel Auswahl habe. Ist gut, gefällt mir. Nehmen wir. Machen wir wieder quer. Komm, wir schneiden wieder quer. Mal wieder ungewöhnliches Format. 10,5. Da habe ich ja nicht sehr gerade geschnitten. <lacht> Und dann legen wir, jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das drauflegen und das hier drüber kleben. Das ist mir sogar zu groß. Das halbieren wir nochmal. Und dann machen wir noch was. Also erstmal halbieren wir es. Damit starten wir. Und ich halbiere es jetzt wirklich, weil dann habe ich die meisten möglich, also ungefähr. Ich orientiere mich hier wieder am Plastikrand, dass ich hier überall ungefähr den gleichen Abstand habe und schneide einmal. Dann messe ich das mal einmal spaßeshalber aus. Das sind 2,6 cm ungefähr. Ich möchte einen kleinen Rand haben, sagen wir mal 6 mm. Das schreibe ich mal auf und denke mal laut mit euch mit. Einmal ein Stück Schmierpapier. Also, eine DIN A6 Karte hat ungefähr das Maß. Wir können jetzt hier nochmal nachgucken, weil ich ja so ein bisschen geschnitten habe. Aber es ist, glaube ich, weiterhin 10,5 mal 14,8. So, wenn ich 6 mm Rand haben möchte, also an allen Seiten 3 mm, muss ich auf 9,9 mal 14,2 dieses Papier zuschneiden. Jetzt haben wir hier aber, habe ich eigentlich das gut getroffen? Ich würde sogar das hier nehmen. Und das ist 2,4. Die würde ich jetzt noch mal abziehen. Das heißt, wir wären dann bei 
7,5 mal, das hier bleibt, 14,2, 7,5 mal 14,2. Und da schneide ich auch noch mal. Gibt es eine schöne Stelle, an der ich schneide? Kann ich mir irgendeine aussuchen? Ich nehme jetzt mal, ich nehme da sogar die Mitte von, von den Kreuzen. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte es lieber asymmetrisch. Und schneide da noch mal. Und jetzt kann ich das einfach aufkleben. Und zwar so, wie es mir gefällt. Also so, so, so. Oder so. Das hier sollte ich vielleicht noch auf 14,2 kürzen. Ne? Und dann passt es auch. 14,2. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr ein bisschen Unruhe aus einem Papier rausnehmt, indem ihr einfach mit einem anderen Papier, und da habt ihr alle Möglichkeiten der Welt, wenn ihr euch da meine vergangenen Designpapiervideos mal anschaut, da habe ich ganz viele Beispiele, die werde ich auch nochmal aufgreifen. Und wenn ich es hinbekomme zum Schluss, also wenn wir dann mehrere Videos gemacht haben, die mal alle auf Seite packen und dass wir zum Schluss dann nochmal alle einmal in einem Video sehen. So, und jetzt können wir gleich noch gucken, äh, was wir noch an Spruch aufbringen wollen, wo und wie. Und ihr könnt halt auch immer gegebenenfalls ein bisschen äh, drunter oder drüber schieben, um äh, Ränder besser abzudichten oder, oder, oder. Also da habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten. Könnte man schon mitarbeiten, wenn man wollen würde. Ich glaube, ich möchte aber was anderes. Was hatten wir gesagt? So rum, andersrum. Ich glaube, ich würde so rum machen. Und das sieht jetzt sogar fast so aus, als ob es so gehört, lustigerweise. Lustig, nicht gut. Und jetzt könnt ihr, könnt ihr eben gucken. Ne? Also jetzt könnt ihr was Fettes reinsetzen oder was Kleines. Ich würde jetzt zu was Kleinem tendieren. Ich fand das jetzt hier zu klein. Schwarz ist mir fast zu hart. Ich hätte jetzt gerne einen Kreis. Was haltet ihr denn von irgendwas? Uah. Okay, das passt farblich nicht. Ich hatte doch letztens hier dieses kleine... Dankeschön. Was haltet ihr davon, wenn ich das nehme? Das ausstanze und dann einen... Jetzt hätte ich gern so einen grünen Rand. Einen grünen Rand dazu packe. Ist das zu so kitschig, zu so hässlich, zu so, so, so viel? Ihr wisst, wir probieren es einfach aus. Tada! Dadurch, dass mir die Zeit davon gerannt ist, werden wir jetzt hier... Ach, das ist ein Luftballon. Das ist gar kein Kreisstanzer. Wo ist mein Kreisstanzer hin? Der ist zu so groß, ne? Das müssen wir jetzt mal einmal ignorieren. Weil die Zeit mir davon gerannt ist. Dann wird das hier aber jetzt nicht passen. Ähm... Um 
Das sieht aber gut aus. Dösch passt, Döschen machen wir. So, was haben wir hier? 2,5. 2,8. Passt das? Das passt. So, jetzt machen wir einmal Tabula Rasa. Wohin? Mitten rein. Wisst ihr, was da noch fehlt? Erkennt ihr das auch, dass da was fehlt? Gar nicht viel. Eine ganze Kleinigkeit nur. Und wir probieren das jetzt mal gerade einmal. Könnten es auch... Es wäre schöner, wenn ich das in einem Rutsch hätte. Wir probieren es trotzdem. Ist das ungefähr gleich breit? Ach, ungefähr. Ich bleibe beim Motto treu. Perfekt ist langweilig, aber irgendwas fehlt hier. Es ist die Frage, auf welche Höhe. Wir können das mittig. Das finde ich aber fast langweilig. Das ist zu kurz, ne? Ja, wir müssen es stückeln. Ich finde das gar nicht schlecht, das da durchzuführen. Und da. Äh, Dösch machen wir. Einmal. Nicht bis ganz ans Ende die Klebe. Ich muss jetzt eh ein bisschen aufpassen. Na. Schwarze Finger habe ich auch schon wieder. Einmal drunter und hier hinten einmal gerade ab. Ja, da fehlte irgendwas, da fehlte. Tja, ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfunden habt, aber irgendwas fehlte da. Und jetzt fällt es mir besser. Wir müssen es vielleicht gleich noch mal ein bisschen schieben. Aber jetzt gefällt sie mir. So, die vierte Karte muss ausfallen, weil keine Zeit mehr. Und das macht aber nichts, weil drei tolle Karten haben wir. Die ist ja jetzt schon schön. Ne? Pass auf, dann fürs, im, im Vorschaubild könnt ihr schauen, was ich daraus gemacht habe. Ich werde da, da wird jetzt einfach nur noch irgendein Stempel drauf kommen. Ich könnte mir sogar auch das Happy Birthday nochmal vorstellen. Vielleicht arbeite ich da auch mit Embossing Pulver. Das mache ich fürs Vorschaubild. Das kann ich nämlich dann morgen noch machen. Aber dann kann, das, kann ich das jetzt gleich noch schnell bearbeiten. Über Nacht lädt es hoch, weil das bei mir immer so lange dauert. Und dann habt ihr es am Sonntag zum Schauen. Also heute ist Samstag. So, dann habe ich hoffentlich jetzt lang genug die Karten nochmal in die Kamera gehalten, gelegt. Ich wünsche euch, könnte man das uns auch nochmal aufnehmen, aber würde ich nicht machen, würde ich tatsächlich einfach so lassen. Ihr werdet es sehen. Ich wünsche euch was. Tschüss.